আসসালামু আলাইকুম ছাদ বাগানের নতুন একটি এপিসোড আপনাদেরকে স্বাগতম আজকে আমি আপনাদেরকে শেখাবো প্রুনিং করার কিছু নিয়ম আছে এটাই আজকে শেখাবো তো আমাদের বিভিন্ন কারণে গাছ প্রুনিং বা ছাটাই করতে হয় তো সঠিক পদ্ধতি না জানার কারণে বা কিভাবে প্রুনিং করব এটা না জানার কারণে অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের গাছের ক্ষতি হয়ে যায় এমনকি গাছ মরেও যেতে পারে তো অবশ্যই পুরো ভিডিওটা দেখবেন পুরো ভিডিওতে আমি খুব ভালোভাবে ডিটেলসভাবে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব বা দেখাবো যে কীভাবে প্রুনিং করলে গাছের কোনো ক্ষতি হবে না আর প্রুনিং করার আগে এবং পরে কিছু কাজ করতে হবে সেগুলো কি তো কথা না বেরিয়ে চলুন শিখে নেই কীভাবে প্রুনিং করতে প্রথমেই যেই যন্ত্রটা দিয়ে প্রুনিং করবেন প্রুনিং করার জন্য আলাদা টুলস পাওয়া যায় যদিও আমি আপনাদেরকে কেচি দেখাচ্ছি যেহেতু আমার ওই যে টুলসটা আছে বা যন্ত্রটা আছে ওটা আমার কাছে নেই ওই যন্ত্র আপনি দেড়শো টাকা থেকে শুরু করে আড়াইশো বা তিনশো টাকার ভিতরে খুব ভালো মানের প্রুনার পেয়ে যাবেন তো প্রথমে যেটা করতে হবে যে হাইড্রোজেন পার অক্সাইড বা বিভিন্ন রকমের যেই জীবাণুনাশক লিকুইড আছে যেমন স্যাবলন অথবা অন্য কোনো কিছু আপনি ব্যবহার করতে পারেন তো এগুলো দিয়ে আপনার এই টুলসটাকে জীবাণুনাশক করে নেবেন তো আমাদের ভুল যেটা হয় কিন্তু সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু অনেকেই এই কাজটা করি না যার ফলে কিন্তু গাছে দেখা যায় যে বিভিন্ন রকম রোগ জীবাণু আক্রমণ করে আর গাছটা কিন্তু মরে যায় সেকেন্ড যে কাজটা করতে হবে যেই ডালটা ছাটাই করবেন সেটা বাছাই করতে হবে ডাল ছাটাইয়ের একটা নিয়ম আছে যদি নিয়ম অনুযায়ী আপনি ডাল ছাটাই না করেন তাহলে ডাইব্যাগ বা অন্য ধরনের রোগ হতে পারে প্লাস হচ্ছে গাছে কিন্তু ফাঙ্গাস আক্রমণ করতে পারে এই ডালটা যদি একটু খেয়াল করে দেখেন যে আমি এই ডালটা ছেটেছি যদিও ছোট একটা ডাল বড় ডাল হলেও সমস্যা নেই দেখেন একটু কোনাকোনিভাবে কিন্তু ডালটা কেটেছি খেয়াল করলে দেখতে পারবেন যে কিছুটা কোনাকোনিভাবে কাটা এটার কারণ হচ্ছে গিয়ে যখন এখানে ময়শ্চার বা কোনো বৃষ্টির পানি পড়বে তখন কিন্তু এই গাছ গাছের এই জায়গায় কোনো পানি জমে থাকবে না যার ফলে এখানে কিন্তু কোনো ফাঙ্গাস আক্রমণ করবে না তো আমরা সব সময় যে ভুল কাজটা করে থাকি সেটা সমান করে কিন্তু ডালগুলো কাটি যেটা একদমই ঠিক না বা উচিত না এই সমানভাবে ডালগুলো কাটলে যেটা হয় যে গাছে কিন্তু যে বললাম যে পানি পড়লে কিন্তু এটা গড়িয়ে পড়তে পারে না বা বিভিন্ন রকম যেই কুয়াশ অথবা যে কোনো কিছু শিশির পরে যখন তখন কিন্তু এই এখানে কিন্তু পানিটা জমে থাকে আর যার ফলে কিন্তু গাছে বিভিন্ন রকমের রোগের রোগের আক্রমণ হয় তো এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে আমি আগে থেকে দুইটা ডাল কেটে রেখেছিলাম ওইগুলোর রেজাল্ট এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো তো যে ডালটা দেখতেছেন এটা কিন্তু আমি সমান করে কেটে রেখেছিলাম আজকে প্রায় দশ দিন আগে পরীক্ষা করার জন্য তো এটাতেই কিন্তু ডাইব্যাগ মানে মরে গেছে ডালটার আগাটা যদি খেয়াল করে দেখেন এটা কিন্তু আগাটা কিছুটা মরে গেছে তো এটাই হচ্ছে প্রমাণ তো আমি যেই গাছ ডালটাকে আমি কিছুটা বাঁকা করে কেটেছিলাম ওই ওই ডালটা কিন্তু খুবই সুন্দর আছে এটা তো গেল ডাল কাটার আইডিয়া এখন ডাল কাটার পরে এখানে মানে যে কাটা ডালের যে অংশ আছে এখানে আপনার আপনারা কিছু পরিমাণের হলুদ লাগিয়ে দিতে পারেন কারণ হলুদ যেহেতু সবার বাসায় থাকে তো হলুদ লাগালে যেটা হবে যে হলুদ অ্যাঙ্কি অ্যান্টি ফাঙ্গাল হিসেবে কাজ করবে তো আপনার কাছে কখনোই ফাঙ্গাস আক্রমণ করতে পারবে মানে ওই ওই ডাল দিয়ে কখনো ফাঙ্গাস আক্রমণ করতে পারবে না অথবা আপনি চাইলে যে মোমবাতি আছে বা ক্যান্ডেল লাইট ক্যান্ডেল আছে যেগুলো ক্যান্ডেল দিয়ে কিন্তু এখানে এই জায়গাটা বন্ধ করে দিতে পারেন তো এটাতে উপকার পাবেন তো এই ছিল আজকের ভিডিও ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো বিষয় নেই সে বন্ধু ভালো থাকবেন তো আমার চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটাতে অবশ্যই ক্লিক করে দেবেন ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ